everyone, my name is Andy Patanya Matthew. Join me as we learn and unlearn things and make new discoveries. This is Andy's Coveries. From its popular resorts, the city of Lapu Lapu has always been known for its historical and iconic Battle of Mactan. But it seems like this year's Battle of Mactan will not just be a commemoration of the city's fight for independence against Magellan's fleet, but it will also be a head on battle between the Chans and the Radazas for the city's mayoralty seat. Incumbent Mayor Junard Ahong Kirante Chan, now at 54 years old, graduated from the University of San Jose Recoletos with a degree in computer science. His first job was at Oceaneering Contractor as a computer controller, then became loan officer of RBS Bank. He first ventured into politics when he ran and served as Lapu Lapu City Councilor from 2001 to 2010 and then was elected as Barangay Captain of Barangay Paho from 2013 to 2019 before grabbing the mayoralty seat from 2019 to present. 73-year-old Congresswoman Paz Coro Radaza earned a bachelor's degree in accountancy from the University of Santo Tomas in Manila. She then worked as a bank manager of Far East Bank and Trust Company from 1971 to 1986 and then served as president of Rural Bank or RBS for 21 years from 1987 to 2008. She was a partner of Eileen's Craft Manufacturing from 1981 to 2007. Her political career started when she was elected as Barangay Captain of Barangay Mactan from 2000 to 2009 and then served as the city's mayor from 2010 to 2019 after her husband, former Mayor Arturo, reached his term limit. She is now serving as representative of the city's lone district since 2019, where she serves as the vice chairperson of the Committees on Social Services and the Welfare of Children. Our first question for both candidates was why they chose to run for mayor of Lapu Lapu City. Mayor, why are you aiming for a second term as mayor of Lapu Lapu City? Well, dagan kayo na wala na to mahuman no na mga proyekto nga angay na tong tiwason like the socialized housing. It was already started. Muna damgo sa mga tao for 18 years nga wa gina matagay og pagtagad ang socialized housing sa ato mga urban poor now it's already started no uh, kana humanon gid ko na until mo na tiwasuno nako number 2 ang atong hospital ang atong hospital when i assume as a mayor not a new building uh, funded by the DOH ang phase 1 supposed to be mahuman 2016, pero paglingkod na to 2019, wala pagid mahuman. Ang phase 2 supposed to be mahuman 2018, apan wag ya pun mahuman. But tungod ka na to, tungod ka na to, na pahuman na to ang phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4. Na natin sa phase 5, gusto na ko tiwason ang phase 5, Rhea, na mahuman git siya. Actually, ang, ang design is until phase 6. Kita'y nakapangita o pundo sa phase 5 pinaagi sa tabang ni Senator Bongo. So, ang ato ang Napulapo Hay Hospital, upgraded na. Dili na pareha sa una nga. It was only a transfer station nga. Igabos pa sinti, iagto lang padada yun sa Abisinto Soto. Karun, maatima na, makaopira na ang ato ang hospital. Muna, tiwasun ako na ang ato ang uh, hospital. Number three, pangandoy ni Mayor Ahong Chan, masulbad ang traffic sa ato ang syudad. That's the reason why nga nakita na nako sa pagkamayor na ko, sa pagtukod sa third bridge. Ako na napalang tawan nga kung mahuman ang third bridge, ang traffic nga dangatan sa Labulapo, grabe. So muna nga, nangita at nagproponent to have that skyway. Pasalamat ko nga diha na proponent na skyway. You know, Ang skyway is very advantageous in the city of Lapu-Lapu. You know why? Number one, no cost from the government. Number two, is it income generating? 
Number three, it can solve the traffic. Number four, it can boost the economy of the city of Lapu-Lapu and Cebu City. Ang economic, economic benefits nga madawat namo, grabe. So Mona, we are the only uh, in uh, the Visayas outside Manila na doon ay first Skyway. But sad to say, nababagan mm. sa konseho. So Mona, gusto na ko na balik ko para nangita ko mga kaabag na mga konsihales na parihag panglantaw na ko, parihag uh, uh, pananaw sa kayuhan sa ato ang dakpayan. But how do you plan to pursue this mayor if in case in the after the elections pariho ra gyapon na mo nga majority sa council members will be from team diretso dili ka wala nimo na panglantawan nga maglisod gihapon ug lusot kini mga proyekto nga imuhang um, idabgo para sa dakpayan. Well, Andrea, I am positive no na with my team ang 12 kabuk you know, lagi manggut ang sitwasyon. If you are unreelected, dili sila mo tanaw sa imong kontra. Ang ilang tanahon ang imong performance. Kung unsa imong gibuhat. So, nakita sa mga tao kung unsa ang atong performance. Giunsa na to paghandol ang COVID-19. Giunsa na to paghandol ang ODET. Nakita nila na maayong paghandol ni Mayor Aung Chan. Nakita nila na naa ang kakugin ni Mayor Aung Chan, naa ang kamatidod anon, ang gikinanglan kaabag. So muna, I am very, very positive that these 12 councillors mada ni Mayor Aung Chan kaya sila ang kaabag ni Mayor Aung Chan. Madam, I think the number one question git siguro ngay panghutan na sa Imuha for these elections is why are you not planning to um, renew a fresh term in Congress and why are you running for mayor instead of Lapu-Lapu City? Actually, right after I won the uh, representative mm. of uh, Lone District of Lapu-Lapu, I think a week or two weeks after, daghang mga tao ni Ato sa balay. Mm. Wapagay ko kalingkod as congresswoman. Mm. And then they told me nga, Ma'am, Magmayor ta, balik og mayor. Yeah, <laughs> the more sort of gikumot sad akong dugha no kay kanang they really long for me to be there most probably sa among relationship with each other and most probably also sa ilang request and then of what I uh, what I have done and what mm -hmm. I have supposedly uh buhatonon. So mm -hmm. most probably continuation sa edukasyon, sa infrastruktura, mga serbisyo, mga livelihood sa katawan. So, maunay akong nahunahunaan nga, we will still do those things para sa upungan yun because nagdako o nagtubo ang mga katawahan sa syudad mm. sa Lapu-Lapu. Mm. But how was the experience being in Congress, Madam? Um, actually, in Congress, malingaw ba yasad po ka? Kay, mm. uh, all nationwide, you get to know them, ang yes. representative in every district, in every municipality, in every city. And then, may expose ka on a different level of problem, may expose ka on different needs. And then, it's more on legislation. Mm. And then, kanang, during my incumbency, mo naman ni ang pandemic. Yes. And then, secondly, ang UDET. Yes. So, anyway, as to the pandemic, I was able to, to be with the Congress, nga katong Bayanihan 1, Bayanihan mm -hmm. 2, and then what is needed sa mga uh, Filipinos, so, more or less, ingon ana ang akong na tanaw. It's nice. It nindot sad being a congresswoman. But mm -hmm. then, as what I have said earlier, kanang maingon ta nga, mas dool sa akong dughan being always with opunganons. Now that incumbent Mayor Chan has already tried running against both former mayors Boy and Paz, we were curious as to who he thought was the more challenging opponent. Mayor, you are running against incumbent representative Paz Radaza. Yes. Um, during the last elections, imong napildi ang iyahang bana, yes. si former mayor boy. And they both serve full terms as mayors of Lapu-Lapu City. Yes. Do you think that she is mo a more challenging opponent, si Mayor pa, as si Congresswoman Paz, compared ni former mayor boy? Well, it's the same. There's in the family of Radasa, they're serving, they're serving for 18 years. Uh, as you said, that uh, boy is serving for nine years and also Paz is also serving nine years. Siguro, uh, mas, mas bugat to si former 
Mayor Boy mm -hmm. than Mayor Paz. You know why? It is because when the time of the pandemic, Andrea, mauni mga panahon na nga ang mga tao nangita sa mga leader. It was started March 16, 2020. Ang nangutan na ang mga upungan nun, asa ang among kongresista? Asa ang amo ang mayor for nine years? Nga karong panahon na amo siyang gikinanglan wala magpakita during the time of pandemic. Karoon na lang nagpakita ng ating eleksyon na. Muna na observation sa mga tao. That's our advantage. So, as a leader, muna yung gitanaon no, sa mga tao na nangita silang leader na matinudanon sa saad. Imo nang gipanumpaan. So, kita rin nakita sa itong tao. Ang atong kontra, wala makita. So, murag mas nakulbaan ka pag 2019? Yeah, because 2019, because Siya ang siya manggud ang namanggud niya mura siya ang kapitan sa barko. Mm. Siya ang leader sa barko. In fact, siya ang nakapamayor sa iyang asawa. Kung kung baga siya ang king master, kingpin sa tanan, no? Siya ang master. So siya uh, mas delikado sa tanan. Pero based on your kanang evaluation mayor between the both of them kay as an observer kinsa man ang murag mas effective leader back then during their term was it mayor boy or was it congresswoman pas well uh, para na ko ang ang style of leadership mong good ba comparing to to nilanduha no mm. uh, ato mong nakita is more on naragid sila sa mga office mm. nasa opisina wala gid say wa gi ingon nga water gid sa mga feel mutanaon say mga problema sa mga tao same style unlike sa ato uh, kita gid personally mo mga tao madam ikaw og imo ang husband si former mayor Arturo or mayor boy you both served full terms in the past as mayors of Lapu-Lapu City para nimo lang madam who was the more effective leader <laughs> ayo <Ayoko> pa <pang> tanaan <laughs> Actually, nagsunod lang man ko sa iya, ha? Mm. He became a mayor for three terms, 2010, ang iyang last term ko, and mm. then after that, ako. So, he has started, na parang gilay down niya mm. ang syudad, yeah. so that it would be very easy for me nga, inignanasad po ko ang iya, ang foundation. Mm. So, ang ako ha, the infrastructure, o kung sa payuban nga, like a supplement of what he had laid down for me. Mm. So, anyway, it's a, it's a, more or less a partnership, really. Mm. Mm -hmm. But if he were in Murag tip top condition sa pagkakaroon, madam, would, who would you have fielded against the incumbent mayor, Ahong Chan? On sa to? Kung if, if kanang baskog pa jud ka ayo si Sir Boy sa pagkakaroon, madam, kanang would it still be the same choice, if ever, for these elections? Um, or ikaw, ikaw po nang padagamin? Actually, wag yun na namo na discuss. Pag ingon nga for this election, automatic na yun. Mm. Yeah, automatic yun nga ako da yun ang gibutang nila. So, mm. of the group, kay, we have talked ang among party, and then immediately na yun sila nga ako. For pag last elections, madam, why do you think nakadaog siya? During in 2019? Um, frankly speaking, yes. wag yun may mag-expect. Wag yun may mag-expect. Mm. Because, uh, I don't know, ha, kay ikapila na nako nga dagan since 2002. I started as a barangay captain. Mm -mm. Kada election, every time we go out, even mo ingon tang uh, sa election na tamang istorya, naamang yun ang mga tao and same persons ang naa sa among mga kiliran. And then, naglibog lang ni nga, no? Because sa mga rallies, all those people are there. Mm. Oh, so mo nang even ang mga tao na murag di sila kasabot nga no. Mm. Mm. So you na amoy gi suspect na basig na ay kanang anyway, just up to that na lang siguro nga okay. na murag makalibog mm. nga no. We asked both aspirants about their thoughts on the surveys they posted on their own Facebook pages highlighting their own lead. Mayor, you both posted on your separate Facebook pages different surveys. Yep. Sa inyong survey, ikaw ang leading. Sa ilang survey nga gipost po, nasa sila yung survey gipost sa Facebook page ni Congresswoman Paz nga siya po ang leading. Asa mong gitinood ang mayor? How do you first see your chances of winning this election? Well, 
lagi no uh, ang survey na napakita sa ila is not a survey nga nga giagtugit sa mga tao na imong gi question ang survey kung imong tanawon nara gibutang sa Facebook page nga voting lang sa Facebook page niya pwede ni mong manipulate so para nako Andrea ang tinuod makita ni mo ang acceptance sa tao makita ni mo ma feel ni mo igadto ni mo sa area may bawaan ni mo ang pulso sa tao o kusog ba ka o dili ba so para na feeling karon gayo akong feeling Andrea mura kong artista <laughs> sa tinuod na ilang mura kong celebrity sa una si mayor ang sad nobody why nakaila kapitan lang siya pero pagka mayor na ko Andrea mm. na problema na ko every time mula ko ko naghanap mga picture ah. no mayor pwede magpa selfie mo ni mo na ana ni mo makita nga unsa ka kapinangga sa tao Ma'am, sa inyong Facebook page ni Mayor Hong, nag-post mo og different surveys. <laughs> nag-post siya ang surveys siya ang Facebook page na po survey akong nakitaan sa yung Facebook page. And in those different surveys, tagsa-tag sa inyong lead, leading ka sa iyaha, leading ka sa imuha. How, how do you foresee, Madam, your chances of... Actually, wa baya yung gumutan o anang mga survey-survey. Mm. Because I leave it up, most probably ang mga mga kagrupo or mga organization or groups, sila ang nag-survey. But then, going into sa mga katauhan, going from one barangay to the other, ma-feel mang yun ni mo. Mm. Even if not talking, just handshaking or talking, o uh, mo ingunta, matanaw mang yun ni mo nga unsa ang tao para ni mo, mm -mm. unsa sila sa imuha. Just by the looks and the mood. <laughs> we then touched on the topic of gaining online popularity, which the incumbent has been known for through his TikTok videos. What's it about you sa social media, Mir? Has it been very effective for you in terms of kana kadang nakatabang basa in increasing your popularity? And then um, kana na you're very game when it when it comes to posting TikTok videos. Did you come out as an amateur? Andrea, of course, no. Honestly, when I assume as a mayor, ang akong followers is just only 40,000. Mm. But when COVID started, nga nakita sa mga tao nga si Mayor Aung Chan, buntag, udto, hapon, gabi eh, huay pa huay, nga ni Agtos mga kapurukan sa kasituan, mo ay nakapa sikat ni Mayor Aung Chan. From 40,000, Andrea, Karon kibaw ka, it's already 549,000 followers. Ni increase siya more than a half million ang akong followers. It is because nakita nila na si Mayor Aung Chan muadto sa mga nanginahanglan. Labi na sa katong nanginahanglag pagkaon, katong mga gitimulis na si Mayor Chan nagpatunga. Pirmi. So, ang mga tao gustong mo-follow because they want to help Lapu-Lapu City. True, makita nila unsay mga panginanglan nun sa gipang buhat ni Mayor Aung Chan. Makita nila unsay ilang matabang ni Mayor Aung Chan. Especially those who are uh, naasa abroad nga taga Lapu-Lapu. They are willing to help. So, mo ni nakatabang ka na ito. Kining atong pagsirbisyo. Kanang atong pag-tiktok, Andrea, pang good vibes nang na. pag sa stress ni Mayor, makita ni mo, stressful kayo ang itsura ni Mayor. It is because gamay na lang kinutugan tungkol sa kadagang problema. So, muna na akong pagi na dili ko matiguwang o dali. Mag-tiktok ko o sa ahay mangutan ako. Nakapaniod to na ba ang tanan? Oo, oh, kanya siya lang. Pinaka-pimasin uh, ka lang. Muna'y try ya. Muna'y wako mag nga na muklik na siya na na kumidyar ito na ako o nakapaniod to na ang tanan. But, grabe ang response sa atong mga kaigsunan. In terms of popularity online, madam. What can you say about um, parang this approach of Mayor Chan in kanang being very um, what's up with this guy, Anna? Kanang always posting TikTok videos in, in his, do you see this as a strategy to appeal to the Oponganons, especially to the masses? Actually, ang sa ako, I mean, ma, kita man yun siguro no mo? Di man yun ka ayoko anang mag-display o unsa mga drama or what, TikTok. Kanang, it's not my kind of 
cup of tea. Mm. So, ang ako alang is, I go around and then I make some projects and then tanawan lang ako kung sa'y panginahang lang sa mga tao. I think, mo spread raman sa na ang, ang story nga. Uh, I went there mm. like, like two days ago. Mm. Uh, anyway, di hama sa akong Facebook. I went to sa usan ako ka old time supporter yun na ako siya and then na ibo sa bagyo so gi visit na ako kaya na, na paralyzed man siya gi visit na ako mm -mm. so anyway we had a talk pagka uman ana only pagka uma na sad pagka sunod uma dayon yan to sa dayon sa pikas grupo mm -mm. so anyway yun ana na yun na siya <laughs> <laughs> Our next discussion was about the recent peace covenant both parties signed last February 24, 2022 with the members of the Commission on Elections. Kamusta to Kwanir? Signing ninyo sa peace covenant with the Comelec. Nafeel na ba ninyo ang tension sa isig ka partido during that time? Na nag-meet mo with the Comelec? Well, nindot kayo to siya ang himo no? sa Comelec doon ay peace covenant. But after the peace covenant, uh, Andrea, pusok-pusok ang kaso nga nadawat ni Mayor Ahong. Paglingkod na ko, diha naman ito mga kaso upat kabuok na pending from the Ombudsman. Pero wala gin mo, hingon ka nga, nibaw si Mayor Ahong, or nagdumot si Mayor Ahong, wala. After sa uh, peace covenant, nakadawat si Mayor Ahong og kaso na malversation. But, Tanan, Andrea, nakita na mo na puro buhat-buhat, puro bakak. So, siguro it's a high time saan nga. At unis silang leksyon noon kining mga tao na magtumo-tumo lang, maghimo lang isyo against the mayor o na, na namatay balaod nga atong sundun. So, Murag, di question ni mo, Mayor, ang sincerity atong signing sa Peace Covenant? Maunta, no, na kadapat uh, ila unta after the peace covenant at ano naman itong isabutan. I don't know, siguro sa ila, uh, siguro man dyan ko na uh, di may tabo ang mga barangay captains without the clearance or without the approval of their leaders. So, mana na, okay lang, uh, demokrasya man eh, naman sila ay katungod sa, so ato lang po nang tumagod. Just recently, madam, you signed the Peace Covenant. Covenant. Covenant with the Comelec, diba? Duha ka partido man. How was the experience, meeting? Uh, actually, naaman siya na every election, actually, they yes. try. Yes. Ang atong police with the Comelec, with the DILG. Okay naman, kay mm -hmm. actually, ug naarasan mi sa public, we were around and all those. Okay naman, kay in fact, nagpakudak man gani mi, both Walagi. parties, oh. mga inana. Kay Actually, we're friends. Mm. Actually, like may ingon ta si, si Ahong is uh, nagdako man na siya sa akong brother-in-law. Mm. Uh, they're that close. Mm. Nagdako siya sa there is a side sa akong husband. And then, pagtrabaho sa when I was with the bank, mm -mm. o oh, gi-employ man sa na nako siya. So, mm. that close. So, you that go close. a long way back yes, the eyes. Yes, yes. Okay. Mayor, katong signing mga din yung mga netizens, mga matanglawin kayo, naka-screenshot yun nga ni Hunay, gihong-hong si Congresswoman Paz, ni mo atong higayo na, sige, gihingon. Nagan bitaw, mga marites na, sige, gihingon, mga yun, ano. Sige, gihong-hong ni mo atong. Sige. Well, nagangyo lang siya nga mag-picture. Maki-picture siya kay, siguro, ang mga, ang mga, ang mga tao mang god dagan uh, kay gusto magpa-picture basin ganahan po sa magpa-picture nako <laughs> Murag nay naka-screenshot madam nga nakagihonghong ni Mayor Ahong ato pag signing sa peace covenant o si mong gisulti Actually, sa iya <laughs> uh, ako siyang giingnan nga kanang hong magpakwa tag picture kanang uh -huh. si ikaw si Kong og si kanang unsa ni nga si may, uh, Vice Mayor ang diri sa tsamo si Kong Michael mo nang inana Mm. So then siya ang, oh sige, mora to. Ah, Ana, mo tayo mm. gis gis oh. ka. Okay. Mm. Then, we tackled the national candidates their parties are officially endorsing. <laughs> Mayor, ay ito sa inyo ha, Kwan. Um, the, the president and vice president that you endorse for this election, doon na nabagit tayo formal nga decision sa partido kung kinsa ang atong isuportahan si Presidente because I'm aware nga for Vice President si Mayor Inday Sara yeah. but sa pres pagka Presidente Mayor kinsa mang good for the record? Well, uh, I am a PDP laban so sa amo uh, ang gi 
ang marching order vice president pa lang mm. na si Mayor Inday Sara but for the president we're waiting no nagpaabot lang mi on say decision sa partido and we're waiting for the president Rodrigo Roa Duterte kung kinsa gid ang yang endorse because grabe ang tabang ni President Duterte o nila ni Senator Bongo sa Lapu-Lapu sa panahon sa Odette. So, magpaabot ko nila kung kinsa ilang i- For ilang personally, ilang. Mayor, would personally, you like to share with personally, us? Personally, everybody is welcome. <laughs> <laughs> tanan, Presidente, welcome. Wapay, wapay, Presidente, kinusar, welcome mo, Tanan. Uh, uh, muna nga, uh, gusto mo mabisita sa opisina, well, Dawaton gibo nako. Madam, you have already announced your support for BBM Sara tandem. Why are you rooting for this tandem for the presidency and vice presidency? Actually, our party is Lakas CMD, yes. and okay. then our Mayor chairman Sarah. and the party is uh, Mayor Sara yeah. Duterte. But why Bongbong, -bong, Madam? Uh, it's a unity. Mm. Allied. Our our party are both allied and. Mm. So, But in terms of qualities of the tandem, Madam, unsa imong nakita sa ilahang duha nga angay man sa good, despite the alliance of the parties, ana, what do you see in the both of them? Yeah, with Mayor Sara being in Davao, and then he has all those qualities and the know-how. Mm. He has been a politician, and then with all the experience and exposure. Same also with BBM. Mm -mm. Uh, he has been long time, and then a family of politician. And then Lapu-Lapu also has been exposed uh, during the time of uh, Marcoses, ang among pesa and the breeds mm -mm. is there. Mm -hmm. So dugay na dey ang coalition. Yes. All right. No, not the coalition. Uh, the relationship and the mm -hmm. no the knowledge with with the Marcoses. Moving forward, we talked about how both leaders described the state of Lapu-Lapu City within the last three years. How would you describe the state of Lapu-Lapu City within the past three years under your term compared to those 18 years well, under the Radan? Yeah. What's the difference? The difference, Andrea, this is... We were talking on housing, socialized housing. Mm. For 18 years, as I said, there are no more people Radasa. But, wala pa kung mahumas akong three years, ha? Implemented na ang socialized housing. That's number one. Number two, ang hospital na napasagdan, na wala mahuman ang phase one. Karun, na nata sa phase five. Nga budgeted na ng anak. Ngayon, na funding po ni Senator Bongo for the fifth phase na 68 million na mahuman. Number three, this island, wa pay mayor na nakahimo og 24/7 na power supply kung wala ma mayor si Mayor Aung Chan wala ma 24/7 ang power supply sa Olanggo you know electricity is very important everything will follow water business musunod na siya so muna ina nahimo ni Mayor Aung Chan number four, si Mayor Aung Chan nagtan-aw sa mga tao labi ng mga pobre na gusto ko nga mo asenso umulambo nga on the ground nakita nako ang ilang mga panginang lanon so ni ining pamagiha gusto ko i-empower ang mga pobre especially in Olanggo Andrea dato ang Lapu-Lapu Olanggo is part of Lapu-Lapu puluoy ang Olanggo mo na paglingkod nato gitagaan nato sila ng livelihood this island gusto una to nga we will make this an, an eco tourism you can imagine the develop na to na nadiri ang fish cages mm. livelihood nila they have their seaweed farming na ay mga marine sanctuary na tay gihimo the biggest cross in the world is an attraction instead ang atong tourists ang local and foreign mo gawas sa Lapu-Lapu they will stay in Lapu-Lapu the airport is here na tay mga nindot nga mga hotels and resorts mulabang lang sila sa Olango Island and ari sila mag-tour. So muna, nakita na to ang kalainan kani Adto o Garon kay si Mayor Aung Chan mutan o gyud o unsay mga panginang lanon sa atong mga kaigsunan. Muna na naata nagatiman kanila o gibati nila ang pagigugma diri ka nato. Sa una, Andrea, wa na mahitabo ang kanang gitawag og bayanihan spirit na dunay mga matang nga mga agianan nga dili magasto uh, sa gobyerno nga pagpasiminto 
But because of the leadership of Mayor Ahong, 100 plus na na atong na pasiminto ang ilang mga agianan. Tungod ni Ana. Wa na may tabo kani adto. Karon atong gilantawan nga si Mayor Ahong Chan ug wa pababagi ang budget karon, Andrea. Ang atong mga maestra, we will provide them laptops. Ang atong mga estudyante, we will provide them tablets para sa ilang pag-eskwela, para sa ilang pagtunga because that is our top most priority. Ang nahimo ni Mayor Ahong Chan, na wa mahimo sa una ang paghimo sa skills training. Ang testa gida ni Mayor Ahong Chan Dinis Ulango. Wa na may tabo sa How una. challenging has it been under your term, Mayor? Nga, aside from the pandemic, iodet pa kita, plus you've been, again, dealing with a council na majority at to laban sa Tikas Party. Lisod. Lisod yun ka ayaw. Grabe. Uh, Mabitaw na kaingon ko, akong gikistorya sila nga to sa mga konseho nga tungod sa budget na to for 2022 nga gibabagan. It was discussed, the budget, the AIP started in September. Nakikstorya ko sa chairman on Committee on Finance, which is Honorable Flaviano Hias. Ako siya ang gingan ko. Pre, magtinabangay ta. Because that's their promise. Sa nang nilingkod ko, duha lang kakonsyal akong nidaog. Dusi sila kabok. Nakikstorya ko nila. Ako silang gingan. Gipili tas katauhan. Tungod kay ni Salig sila nato nga makaserbisyo tag tinarong ug tinudanay. Karon tabangi lang ko ninyo. Ang akong buhaton para kayuhan sa mga upunganon. Ug naay dili maayo babagi ninyo. Andrea, ang akong presentation nila puros kayuhan. Pasalamat ko for the first two years in fairness nila. Mm. For the first two years they are very supportive. Mostly. But after two years what happened? Nipatigbabaw ang politika. Guba tanan na tong plano nga kayuhan. So what, what, what went wrong there? What do you think changed the tide after the two years? Because there's a marching order by their leaders. Ningon ayaw aprobahi ang budget because kung imong aprubahan ang budget makalihok si Mayor Ong Chan. Makahimo siya sa mga proyekto. Makapatuman siya sa mga gusto. Babagi ninyo. The reason why gibabagan ang Skyway because musikat si Mayor Ong Chan, because that is a mega project. Imagine that's a mega project, ha? Kanang atong Skyway. If you could describe the state of Lapu-Lapu City for the past three years, how would you describe it? And why do you think the Oponganons want it, their old leader back? Um, I think the confidence of the people in believing the services and the uh, pag-atiman sa mga katawahan, mm -hmm. I think gipangandoy na nila. They're looking into that. And then, I haven't seen much of the investors also. So, I think we have to have it back. Mm -hmm. Investors' confidence and the people's confidence. Other than that, um, I don't know if lots of projects or infrastructures or things you can see around lapo lapo mm -hmm. Mm -hmm. so i think those things dili kayo ni mo makita mm -hmm. Mm -hmm. so in terms of pag tubo sa ekonomiya sa dakbayan yes. madam yes. you think diha nagkuwang for the past yes. three years kay uh, even pag last term nako na as uh, mayor no uh, nagbilin jud ko og 2.6 billion pesos para for the operation and for unsa for the next who's going to manage uh, the city mm -mm. no kay pinagi sa kung good governance i was able to do all those things mm -hmm. kay ato man yun ang ginatanaw in the servicing sa mga transparency to the people so mauna siya atong ginahimo and then in fact we did also sa katong suma sa kung giingon gitanaw nato ang edukasyon na natarong module karon so mm -hmm. were, were, were we able to help sa mga modules were we able to help the the sa education level mm -hmm. so kanang mga ingon na kay tungod pandemic and then in the delivery also sa pagtabang pag-assess nato sa atong pandemic mm -hmm. o sa nato so kanisya mahimo nato og tanaw nga ang lapu-lapu gayod mm -mm. Kinahanglan yun na siya nga mag-amuma o mag-am na to 
to that effect. Mm. Usually, madam, ang argument sa incumbent karon is naglisu daw sila sa pagpatuman ani ang projects or services because mainly um, 10 out of the 12 councillors are team diretso. So murag mokonoy nag that's what's one that's one of the reasons nga murag na hold back sila. Would you agree with this? Diman siguro. Kay I think this is the third year. First two years, I don't think we've heard those kind of thing uh, kani silang mga konsil because they're the same nga mga konsihal. Mm. Oo. Mas daghan pa gani because it's uh, Efren Herrera and Queenie Malingin bago lang na sila ni Bali mm. na to sa Kang Ahong. So, pareho ra gihapon and the thing is what man yung gibabagan? I think we're asking, we're talking about the budget na yes. gibabagan. No, it's not. Kay uh, I think 14 times gitawag sa council ang mga department head for department head to explain og unsa og why we're having this much ano why we're supposed to slash this budget. Mga ina na ba lang? Mm -mm. Oh, and then the mura gipadad an man siguro memorandum ang mga department head. So, 14 times nagitawag sila sa council, huwag yun sila mo ito nga. So, unsa ako mag-approve, mo approve lang sila without understanding nga unsa ni nga budget. And that's, I think it's about 3.2 billion budget. The issue on the recent 236 million pesos financial assistance for Typhoon Odette victims, which both camps fought about, was also discussed. Katasang recent controversy, Mayor, was a 236 million financial assistance for the victims of typhoon or death. Grabe man sa anyong panagpangi ato, nga na-delay ang pagpangapod-apod. What's really just, just to briefly tell us your side of the story. The 236 million, Andrea, that's our idea. Ato na. Kita na ato ng idea ng mga hatag. Wa na sa ilaha. Pag after typhoon or death, Anang, gab, anang kadlaon, alaunas kadlaon, ang gawas ko. Ako, naghinukto ko, nag-reflection ko, unsay ihatag na tabang sa mga tao. Pagkaon ba? Dili lang. Appeal ang construction materials. So I decided to give 5,000 pesos each. So nangutana ko sa akong finance committee, nabatay kwarta. Natay kwarta, 236 million. I presented it to the council for an approval niya to. But ang ila is to approve or to disapprove. But ang ilang gihimo, sila'y magbuot kung unsaon nila pag-apod-apod ang kwarta. So, hindi na trabaho nila, Andrea. Trabaho na nasa executive. So, di ka ang panagbangi kay sila'y magbuot. Ganong ganahan man ka, Mayor, nga iagi sa city social welfare instead of the barangays? It is because ang barangay, number one, na pa sila yung mga unliquidated. They cannot give the assistance kaya na pa sila yung unliquidated. Number two, wala pa yung 27 ka barangays. Wala pa sila yung approved budget for 2021. You need to be supplemented. You need supplemental para ni Ana. So, mao nang malangay o samot kung iagi na to sa barangay. So, ang CSWD is the right agency na mao mo distribute. Kaya wa man sa mga unliquidated, mas dali ang pag-distribute. The, the most recent controversy, Madam, siguro is na katong 236 million pesos na financial assistance for the victims of typhoon o death na murag nalangan ko, no? Because, um, uh, gusto gusto ninyo nga sa mga barangay ang ipang-apod-apo dito sad gusto nila sa city social welfare office what's the real story behind that madam kuan siya kanang when they started nga kuan kanang uh, sugod pagpropose uh, nagsugod na sila less than 100 million and then it reaches up to uh, 247 million and then last is nahimo na ng 302 sa pagpangukay lang nila nga mm. pila total amount na pwede na ito maihatag sa katawahan mm. because of this or that. And then ang nahitabo lang ka ng, anyway the the amount is fixed mauna na siya. Mm -mm. Ang guwa lang ana is gusto ni Mayor Ahong uh, sila yun mo distribute. And then ang ato man lang is I think the CSWD goes around na sa mga barangay and ask for the data. Mm. So, still barangay ra yun yapon. Mm. Why not iagi na to sa mga barangay kasi they are the one knowledgeable 
kung kinsa nga mga tao ang nanginahanglan yun. Mm-hmm. But it doesn't mean nga ang kwarta sila mo'y mo adto. Ang naalang sa front line ang mga barangay kay para maatiman yung mayo. But ang kwarta pwede na mag ang magkupot sila in the presence of the barangay official. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, dili mas authorized ang barangay official. Ang gwa lang ana is naagyod ang barangay. It has to be coordinated with the barangay. Mm-hmm. Oo. How would you have handled the Odette, post-Odette scenario differently, madam, if you you were mayor for this term? Yeah, like, maingon ta ang assistance kay Nuet. Nagitanaw naman dayo ni in mm. the barangay. Gicheck na to og sikinsay mga fully damaged, mga mm-hmm. inana ang mga balay. So, anyway, the president uh, did uh, gave uh, 217 million mm-hmm. nga iapod-apod sa mga barangay, sa mga kabalayan nga yes. naguba. So, ang katong tag-5,000, daghan man itong problema kay daghan may wala matagai nga. Ang natagaan is okay ra ilang balay. Mm-hmm. Ang natagaan yun na one family na murag duha. Mm-hmm. So, mga ingon ana ba? So, mm-hmm. I think, ato mang yung tanahon nga, kinsa giyoy nanginanglan. Mag yun first nga defense na to ang mga nanginanglan. Then, mo follow ora. Mo bitaw na, dia 302 million. Ugda kasi nabta na ilang unta. It's more than enough, 270 million plus the 302 million. It's mm. more than enough. Aka na nga, o di magkumuingon nga more than enough, no? Kay, o sa scene lang, na mahal naman kayo ang scene. <laughs> oh, 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 oh. Yung ka 5,000, <laughs> pila na nakapligo oh. sa scene. Mm-mm. But then, malipay na ang mga tao nga, they are able to receive something. Mm. Yeah, makapalit lang ginagmay bambugas, makapalit lang tapak-tapak sa blay. Yeah. So, ana. Mm. Mm. You recently authored katong Disaster Resilience Act in Congress, Madam. Yes. Well, can you please walk us through that? On sa may mga um, provisions under that. Ang kanya siya ang gitan o mga yunato nga ang preparedness, ang ang shudad o unsa ang ang LGU o unsa preparation nila ana nga kuan. Gitan o nila nga duna na yoy mag oversee ang pre- ang preparation before and after o mm. kung sa ipagabuhaton so those things damo lagi taga ana lang yung do nag certain office nga mag tanaw ana sa mm. sa atong resiliency mubitaw na nga ako sa on my own ang uh, mga project yun nako towards that like the drainage mm. ang mga kadalanan it's more on the drainage kay when I was a mayor drainage maghapon yung continue yun na nako Ang sa karon lang being a congressman, I was able to do mga 22 kilometers ng drainage. Another noticeable project in Lapu-Lapu City, which has been subject to various contentions, is the 46.4 million pesos Basak Kagudoy Bangkal Buaya Road project under the Cebu 6th Engineering District of the Department of Public Works and Highways, lobbied by the congresswoman. Usasad sa usual nga, in terms of the drainage projects, madam, usasad sa mga marag attack against ni mo is katong mga accidents nga nahitabo katong mga nangatagak sa mga excavation sites, bitaw, madam. Um, usually, kung pangutan o ng mayor, nga nung, nga nung, why did you allow this to happen? Usually, ang itubag mangyud kay dili na ako project. It's kanang project ko no sa representative. What's your defense? Kuan man siguro ni kanang at the very start, mo ingon mi mo ground break me. Mm. Before ina siya mo start yun ang contractor, there is a permit from the city. Mm. Mo ingon nanta na ngayo man sila mga permit. So with that, of course the city knows nga dun ay ongoing diha nga project. Mm. So the city takes care of the traffic situation. Dili man ingon ang contractor is only there paghimo o unsay pagabuhaton sa project mm. but ang pag traffic dili na na sa contractor mm. oh it should have been the city ang nagbutang silag mga traffic men mm. to look into kay na may mga kaut mm. oh other than that do naman na mga mga prevention like mga suga suga o yeah. unsa na ang mga line Uh-oh. but that's not enough mm. the traffic men are supposed to be there mm. do na bay mga delays sa kana nga current project karon madam si dakbayan um do na delay kay because Sometimes, mo ingon si ako nga uh, ipaundang una. Yang ipaundang Ay, that we don't know og unsa. Mm-hmm. Dili niya ipa kuan una kay unsa to wala ko no di ay walay kanang outfall kung asa mo padung ang mga drainage. But then ultimaura, og dili nimo kautan mo baha man sad ang mga lugar. 
So, may na lang temporarily sa katong gikaot na adihan tubig. Temporarily. Mm. So, anyway, few months after, mo na sa sila, okay ra. Mm-mm. So, gikaot na na siya, which, katong nga area, that's Barangay Agos, kay both sides man to, na human naman hinoon. Mm. So, ang sakaron, di na sa circumferential road. Yes. So, anyway, mga yung nana ba lang, like, mo yungon ta, ang among marigondon multipurpose building, ang mm. sa causeway. So that ang mga tao when they go to the island temporarily wala pa ang pamboat may mura sad sila na ikapasalyungan mm-hmm. but then wala gihapon masugdi mm-hmm. because they are questioning uh, hain ko nung mga permits nagkuha ta og permits and then to the point ni ingon ang si ahong uh, siya na lang kuno mutudlog asa asa ang asa itukod ang multipurpose building so i said nga Di man na mahimo asa there is a purpose nga nung ana gyud nga lugar nako na ipabutang because of the causeway gibutang na to skilid para ang mga tawo nga muadto sa mulabang ana una sila mo pahuway so do na tay rason dili ingon nga maski asa lang pwede ibutang mm, uh-huh. okay kay ang mga pinoy mangod man daw sa mga kita sila mga gipangayo nga road usually ang mindset nila ah kay tungod pa maabot ang election <laughs> so dili na siya mao reason nga nung murag na it has been dragged until 2022. Kay ako since I was a mayor, sige man yun na ongoing man yun nga mga project. Dili man ingon nga gitakuban, gikaut, gitakuban, gikaut. Dili man. So ang kana siya uh, makita sa jud sa mga katawan nga moagi nga drainage yun na atong gibutang. Mm. So kanus aman ta mo improve sa atong syudad nga while nagdako atong syudad, we have to do something. Sayop na. Bakat na. Why magpahunong? Actually Andrea, mo na, mo na eh, ang problema nga iba itong nakita. Kinanglan, there must be a coordination between the congressman and the mayor mm. in terms of projects. Ikalipay na mo kung na iproyekto nga mo madawat. Diba? Pero dapat magsabot ta kung sa imong proyekto. Dili kay mo lang. Mo implementar ka. Imagine, na project sa city nga mag-overlapping sa Congress. Mm. Na tayo drainage na po drainage niya. Mm. Same place. Mm. So, dapat na coordination. So, number two, mingong ka, trabaho sa executive, ang pagbantay nga dili matagak. No. Responsibilidad na sa contractor na ilang butangan o barrier. So, sa iyop niya, nga nung nikuha siya o contractor, na di mo butang o barrier. Di ba? Munang nangatagak ang mga sakyanan. Number three, nagkuha siya ang contractor na hinay kayo. He, she admittedly na iyang contractor mo ay hinay. So, Andrea, among gicheck, kung saan yung contractor, they're already blacklisted na ni sila. Kung yan nga nung gipa-implement gipa pa manig mga proyekto, nga blacklist naman ni sila. So, di na naman sa number four, they're doing drainage. Kalipay na mo, naging mo kag-drainage. But, there is no outfall. Why kapuslanan? Naging mo kag-drainage na why kagausan? So, asa pa doon ang tubig? Nara na si Lau, nagsiging yung nara. Nagtutuyok na ang tubig niya. So, sa mga tabo, nagyapon ang baha. Andrea, ang akong hangyo nila, mo ginaisultin ako sa DPWH, Project San Congresista, if you will make drainage, please, himot ang drainage, nga ka nang mahuman, nga doon ay outfall. Dili lang for the sake nga, natin project nga makita. Nga please, kung himot ang drainage, pagbutang mo, kibaw na na sila, ang kibaw na na ang DP, kibaw na ng kongresista, kibaw na ng kontraktor na magbutang kitag barrier. Munang nangatagat na ang tanan. We then asked them their top three favorite accomplishments during their recent term. Mayor, moving forward, arita sa imong assessment of your performance and your plans for the next term. Arit, first, let's start with the assessment. Ha, can, if you can just name your top three favorite accomplishments for the past three years. Kung sa mani, Mayor. Well, number one, the 24-7 power supply in Olango. Mogi na. Mm. Ang top three na to because everything will will follow. Number two, our hospitals. Our hospitals. Nga, na-upgrade na to ang atong hospital. Sa una, sa ako nang hingon, wala. Ambulansya ray, punan sa una. Igabos pasinti, ilaho sa Visiti Soto. Karon dili na. Number three, this socialized housing. This socialized housing, money, answer, and real, that Lapu-Lapu City will be the next little Singapore. 
you cannot see anymore informal settlers living in the shoreline. Just back to your term in the Congress. Um, based on website House of Representatives, you served as principal author of 74 bills and co-authored 62 bills during the 18th Congress. If you could just briefly describe your top three bills and your favorite name. Uh, actually, this bayanihan because pandemic man yun, yun, mag two years na ta. Mm. So, it's helping the people nationwide o kung sa, katong sa SAF, mm -mm. paghatag, nga, kanisiyang mga ayuda, mga bugas, mga kuan. So, kana siya nga ayuda. And then, after that, ang kuan man yun nako ang committee ba sa children. Mm. So, we did something also sa mga children mm. nga, nga committee. And then, ang kanisang sa PWD, so, mga sa Pinatong persons assistance. with disability. O, doon na sa tayo mga, mga pag-improve na to sa events, sa mga discount, sa ilang mm. mga kwan. Mm. So, those things. Other than that, mabitaw nang ako yung gipili ang kuan gipili ang unsaningan, kanin committee sa children, committee sa, sa social services. By the way, kuang kuan na vice chairman. Mm -mm. And then, ang um, Reforestation, about nga nung na-appeal ko sa reforestation, <laughs> pero it's an experience. Oh. And then, ang kanang sa senior citizen, mm. o niya sa committee on accounts. So, kanang nga mga committee ba, something something new and something nindot basad kayo during the committee meeting. Mm. Mm. Madam, naghisgot naman ka about itong bayanihan at especially this pandemic, if given a chance to serve again as mayor of Lapu-Lapu City, what's your strategy in dealing with the current situation sa pandemic na luag-luag na ang atong restrictions? How do you propose to help the economy of the city rise again but without sacrificing the oh, public health of the Opomanos? Anyway, uh, talking about pandemic, ni loosen up man, no? but then dili lang yun ta yung ana yun nga kumpiyansa. So still, we have to observe the wearing of the mask, the mm. social distancing, observe lang yun ang cleanliness and all those things. But then, I think mo yung untang, uh, it's going there naman nga uh, full capacity na like sa mga, like in the province, sa mga bus, full capacity na sa sakyanan. Mm. So, Hopefully, kay ang panginabuhi sa mga tricycle driver, so mag full capacity, but tanawan lang sa yun nato o how it goes o ang sa mga katawan. Other than that, ang atong mga tourism, mm -hmm. atong matanaw, kay kani o makuha na, we look into tourism, kay naaman tayo mga resorts. Yes. Uh, and then with that, partnering with the island, ang mga tao so do na tayong mga ecotourism promotion mm -mm. so ingon na na other than that we don't fully depend nga ingon ta nga sa tourism di aman sa tayong mga small o di sa tong pesa mm -mm. employment so tanaw na to ang mga companies uh, ana kay para sa employment sa sa tong mga kaigsuonan other than the mga SMEs mga businesses mm -mm. other businesses o nya ang mga tao we capacitate them like livelihood training, like ang atong kanang mga know-how, most probably mga kapital nga mahatag na itong ayuda mm -hmm. through the dole. Mm -hmm. So, matanaw na itong nga mabuhi, nagyudog sugod. And then we look into, og unsay partner, unsay atong mahatag nga mga infra project to support sa pag Saka na sa atong siyudad. The next question was about what the both of them would do in their first 100 days in office if elected as mayor. If elected mayor, what will you first do within your first 100 days in office? Well, the first 100 days is to approve our Skyway. That's number one. To approve our Skyway. Number two, to implement kining atong reclamation project because this is one way of helping the traffic and rear because we have already the coastal highway. So, ang importante, mga God, sa, sa executive, you have the plan. Sad to say, sa una, panahon, nakonsihal ko, there is already a comprehensive drainage plan, but not implemented. Did not implement, they did not implement the drainage master plan. Na natin plano, Andrea, na ka na gikan sa punta inganyo, one traffic, inganyo, Going to Inganyo, Mactan, Boaya, Ibu, Paho, Puso, mm. there will be a coastal highway. We will do that. We will do that. Muna sa ako nang ingon, i-upgrade na to ang panginabuyan sa mga tao. 
intermittent houses mo na makita nimo wa na kay makitan nga mga tawo nga eyesore nimo igaagi nimo budget wise mayor kaya ba ni feasible ba ni kung deficit pa ta Andrea bag-o lang ko nakadawat og award just recently i received an award from the department of interior and local government sa good financial housekeeping meaning maayo ni mo pagadumala dili basta-basta nga makadawat ka na ang award and i'm so very proud for the entire central visayas only lapu-lapu city the highly urbanized city received that award number two, andrea kung deficit ta kung bankrupt ta di ta ka panghatag og ayuda nga tag 5000 di mata ni kuha sa 236 million sobra to na tong kwarta sa to pa di ta negative fake news na ang ilang gibuhat. Pero asa man ta mo kag pampundo aning Skyway me. Andrea daghang proponent. This is a PPP project. It's a public private partnership. To be honest with you, a lot of business in the business sector wants to invest in Lapu-Lapu because of their trust and confidence of the city mayor. That's true. Ang mo implement sa Skyway is the private It's a public-private partnership. Ang mo implement sa atong reclamation for the coastal highway is a public-private partnership. No cost from the city government. It's an income generating. It can solve the traffic. So, asa mo tamang ita, Ana? Swerte ita. Nga natin, Mayor, na doon ay panglantaw ni Ana sa pagsulbad sa mga problema. What will you first do within your first 100 days in office? I think ang guwa ra ni Ana it's sayon uh, it's there mansad ang kanin sa tourism mm. uh, the resorts are functioning and then atong uh, matanaw nga ang ang siyudad nato uh, capable og unsa sa mga kuan we have to check ang um, of course ini arena nato sa siyudad mo tanaw gyud ta sa panudlanan sa siyudad yes. mo check gyud ta og unsa ang ang like 2020, di ba deficit ang siyudad o uh, 246, uh, 147 million deficit. So, we have to look into unsa pa man ang kwarta sa siyudad. Mm -hmm. Kay base nung magsigita o grihok mm -hmm. o Wala matanaw na ito ang proper disbursement, transparency sa atong pag-govern sa atong siyudad. Mm -hmm. So, kana ang matanaw na ito ang, ang panginahanglan and then so far Munag yung una na to. And then, mm -hmm. yeah, follow ka tong tourism, mo follow ang kaning sa pang-employment. Mm -hmm. So, kaning siya magtanaw naman na to as a whole kay uh, naamanta sa office sa Ciudad Sigi, ang atong opisina. So, as you have heard, siguro, workaholic man yung kaay ko. So, <laughs> I have to, uh, matanaw naman na na to what's going on uh, sa city. On sa many mga projects that you have in mind, Madam, for the city of Lapu-Lapu? Actually, ang kanisya, a continuation sa atong, eh, tanaw na to atong mga road projects. Mm. Tanaw na to ang atong drainage. Kaya ang drainage, atong mga yun ang itanaw intero syudad sa Lapu-Lapu. And then, ang mga buildings to complement o unsa sa mga investors sa nato nga madali easy access for them. Mm. Anya, i-review na to o unsa ang sa atong city hall in the delivery of the services sa atong panggobyerno kay para epektibo sa jud ang ang atong pagserbisyo sa mga tao. One major problem in Lapu-Lapu City is its heavy traffic. What is their solution to this? Pero kung short term lang ni mo nga solution to traffic mayor, kay murag long term man sad gyud ni ang Skyway. Short term solution to the traffic in Lapu-Lapu City, especially nga ni open na ta. So murag daghan na kayo sakyanan sa kadalanan. Andrea, not a project. In Basak, Momonginay, Namagidia ang bottleneck. Mm. That the road is very narrow. Not a Ablihan Karsada, Dia. Kidabanga ito too. Ang ato, Andrea, we already uh, expropriate ang land, ang property, for the diversion road from Pakpakan going to Collinwood. Muni Karsada, the alternative nga. Kita ka diri kung ari ka sa may Mactan doctors, narrow kay ang road. Mm. So natin yung laing road ang gawas na sa Collingwood. So that's a short term mm. to solve the traffic on that area. Mm. 
So what we need, we need also the help of the congressman. Nga siya mo concrete pit sa road, siya mo himo sa drainage para masulbad. Tinabangay lang. It's not enough the budget of infrastructure. Okay. Naman tayo limitations at kay ang atong infra is 20% of our budget. But I'm pretty sure, Andrea, tingnan ko, with this Mandanas law nga i-implement, na musaka ang atong IRA, daghan, short term, we will open a new roads. Kaya yung crisis ko sa itong nagkadaghan, Mayor, don't you think this is also a contributing factor sa yeah. pagkahuot sa dalan? Yes, that's why we will open a road for intended for them. Ah, uh, okay. Oh. Diri na ito sila pagi. Ari na ito pagi on. Madam, in terms of one of the major problems in Lapu-Lapu City, traffic, how do you plan to address this situation? Um, ang kanisyang sa traffic, anyway, mag-widen ta sa roads. O niya, other than that, naaman tay mga uh, CCTV. Mm. O, na may CCTV. So, matanaw na to kinsan ng mga nag-violate. So, ang guha ni Ana, doon ay mga rerouting, most probably, gireview, gitanaw na nila o unsa. Niya, katong widening of the roads, mm. matanaw na to, or most probably, opening of new roads. Mm -mm. Nga, atong ato and then, Ang kaning mga sakyanan, matanaw lang yun o asa nga mga ruta o unsa o congested ba in a one area. We look into nga nakatabang ta sa ilaha but at the same time, na, na menos menos ang traffic in a one, mm. one place. Kaya ato man silang yitanaw. Mm. How about in terms of kaning murag nagkadaghan na mga tricycles sa Dakbayan, madam? Don't you see this also as murag one of the contributing factors? Actually, kaning tricycle, um, Maybe you've heard ang katong mga e transportation. Yes, yes. Yeah. Kanang udot ko, that's the udot ko mm. ang cooperative. Mm -mm. Uh, kana sila muna siya that's the the cooperative of the tricycle driver and the jeepney driver. Mm -hmm. Ila ra na siya. So gi develop na siya. Anya kani mga tricycle and the other jeepneys na 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 sila ilang mga ruta-ruta, mm -hmm. uh, probably ang diri sa mga so mga interior roads. So, wala na ingon nga nawadaan sila pang nabihan, naara na sila. But this, uh, matanaw na to nga para di yun maka, dili maka traffic sila maayo, gitanaw na yun na na to, asa supposedly sila. Galing lang na usahay nga mga problema, like, mayingon ta sa mga kadanan, mm. na may basta lang bugamit o guangwang, uh, it doesn't, dili kinanglan nga gamitan yun ni mo guangwang. Mm. Oh, mm. most probably ang kinang lang yung magamit ana ang emergency sa pulis o ang mm. mga ambulansya. But I think ang atong mayor ug muagi si Ahong magamit siya guwang. I don't know how how emergency ang iyang lakaw. <laughs> o niya, ang anak sa mayor magamit og guwang. I don't know <laughs> unsa ka kuan. Ang other department heads magamit og guwang. <laughs> I think we have to review that. Mm. Kay damurag dili ra man ingon ana kasayon siguro nga magamit ta og guwang. Mm. So dapat mm -hmm. for emergency purposes Yes, thank you. yes. Okay. Mm. Both mayoral aspirants carry with them histories of graft. How would they assure the Oponganons of a transparent government for this next term? Last two questions lang, Mayor, yes. about lang atong 47 million nga case lagi lagi file against Nemo sa katong pagkaon nga gi-purchase sa um, katong furniture company. Both sides, mga good mayor, na ay mga allegations of graft. I mean, like, si Congresswoman Paz, she had her history of the PDAF, ni Niclavel Martinez, katong Girl Scouts. Of course, si former mayor boy, the famous Lampos, and then kanikaroon na apod ka. Hmm. How would you just assure the Oponganons of a transparent government under your leadership? Andrea, as I said a while ago, I was awarded as good financial housekeeping o ka nang ilang ipasangil, Andrea ka nang transaction kaning pagdawat na ko sa award is 2020 ni findings the findings of the COA, Andrea, the report there is no disallowance there is no suspension kinibuat buhat lang Andrea, na pasangil na 47 million everything is above board when the time, when the pandemic started when nag-lockdown ta there is a sir, memorandum circular from the DILG nga gilu agan ang paghatag kung kinsay mo ka sa bidding sa paghatag sa ayuda because ang tanan na nago 
Suod sa di man pwede nga atong pagutman ang atong mga tao. So mo na atong gihimo giluagan man ang guidelines. So nakapasar man. It's a bubble. So para na ko dili na siya controversial. Kana binotbuhat lang na siya. My last two questions, madam. Um si Mayor Ahong siya na asya current case karon sa ombudsman katong pag-order og food from a furniture supplier and then um kamo ni um, former mayor boy katong Lampos case and then katong imuha madam katong um PDAF sa Girl Scouts of the Philippines ni um, representative Martinez given these histories lang madam ba how would you assure the opponganon of a transparent government under your leadership kuan uh, talking sa ang sa ako lang no yes. I, I don't have to kuan Ang sa ako lang, dugay naman yung mga kaso. Mm. Ang akong Girl Scout, mm. kanang may huni mo PDAF. Buto nga lang man yung election. Uh. And then, ang kanisya has nothing to do with my being a mayor. Mm. Kay pila na ko katuig, nine years ko nag-mayor. I'm very transparent of what I am doing. So, through that, may bawa na mas mga tao o buon akong ginabuhat. So, the transparency and good governance. I think, woman siguro nang a factor. Nga, I mm -hmm. really have to do that. It's always there sa akong governance. Mm -hmm. But how do you counter the kanang all, constant association between the Radazas and the Katong Lampos na issue, Madam, pag ASEAN Summit? What, uh, unsa on ninyo pag-prove nga kanang, um, again, accountability and transparency? kanang nga time dili kaayo ko knowledgeable on that case mm. onya i think di ba dismissed na na di lang kaayo ko ko ana i think dismissed naman siguro na oo dugay na gyud kaayo na siya mm. di sad kaayo ko knowledgeable our finale standard question was why should the oponganons vote for you as mayor of Lapu-Lapu City well the oponganon will vote for me it is because of what i did Nakita nila ang kakugi, katarong, o kamatinudanon ni Mayor Ahong Chan. Dili na siguro ikalalis Andrea kasi sila mismo ang nakakita niya na. That's the reason why na sila nibati o pagigugma ni Mayor Ahong Chan. Because si Mayor Ahong Chan, dako po nagugma diha kanila. Thank you so much, Mayor Ahong, and we wish you all the luck this coming May 2022. Since right after Naning Dagan, uh, I, I won as a congresswoman, makita yudayon ang mga tao nga gusto ko nila padaganon as a mayor. Mm. And then, most probably because of my good governance and transparency sa akong pagpadagan, and most probably, they really love me. <laughs> oh, so, anyway, ang kanya siya, um, Always, ang akong pagda sa katauhan is always they nga they are part of me. Mm. And then ang I hear their problem, I always go nga. Dapat it's a family. Mm. It's a one big family being with them. Mm. Unsa man ang tatak pazradaza nga leadership madam? If you could describe it, good good governance onya. Uh, uh, good governance o ang transparency na ako mawag din na siya. Mm -hmm. Munang ikaw jud ang pangitaon sa mga... Yes. Alright. Thank you so much, Madam Paz. Thank you. I enjoy time. being here. <laughs> Thank you so much. It has <laughs> been an honor. Kayo. <laughs> it has been an honor to have you for the first time here on my TV. And as what we tell all the other aspirants, we wish you all the luck. Thank you. This coming May 2022. So who shall emerge victorious in this latest battle? Your choice and your vote will be your ultimate weapon. This is Andy for Andy's Coveries.